മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കവി പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ ജീവിതത്തെയും കവിതകളെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അതിമനോഹരമായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ചലച്ചിത്രമാണ് കളിയച്ചൻ ദേശീയ അവാർഡും മൂന്ന് സംസ്ഥാന അവാർഡുകളും നേടിയിട്ടുള്ള കളിയച്ചന്റെ സംവിധായകൻ ഫാറൂഖ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ കളിയച്ചനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിലീസ് ആവാനിരിക്കുന്ന പുതിയ ചലച്ചിത്രം പൊരുവേലിനെ കുറിച്ചും അടുത്തിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പൊയ്യപ്പോൽ ചിരിച്ചും മയപ്പോൽ കരഞ്ഞും എന്ന നോവലിനെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നു സ്വാഗതം കെട്ടുന്ന വേഷത്തിനൊന്നാണ് ലക്ഷ്യം ഗുരുവരാനുഗ്രഹ പ്രീണനം ഫറുഖ് ഇപ്പൊ ഈ ഒ ടി ടിയുടെ തരംഗമാണ് ഒ ടി ടി ഒരുപാട് പ്ലാറ്റ്ഫോംസും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ഒ ടി ടിയിൽ കണ്ട് മലയാള സിനിമ കളിയച്ചനായിരുന്നു നാലര വർഷം മുൻപായിരിക്കും തോന്നുന്നു അന്ന് ആമസോണിൽ ആ സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആക്കുട്ടി ഒരു മലയാള സിനിമ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ സമയത്ത് തോന്നുന്നു എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണ് ആമസോണിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ അതെ ബട്ട് എന്തായാലും നമ്മള് തിയേറ്റർ നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് തിയേറ്ററിൽ കാണുന്ന പോലെ സിനിമ നമ്മള് ഒ ടി ടി ആണെങ്കിലും ഫോണിലാണെങ്കിലും ഒന്നും നമ്മളെ അത് തൃപ്തിപ്പെടുത്തില്ല തൃപ്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ അത് ഒരു പക്ഷെ അടുത്ത തലമുറ തിയേറ്റർ കാണാത്ത തലമുറ വരുമ്പോ അവർക്ക് ഇത് ഓക്കെ ആവും ശരിയാണ് കണ്ട തലമുറയായതുകൊണ്ട് തിയേറ്റർ അനുഭവിച്ച തലമുറയായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ ആയാലും ആ തിയേറ്ററിന്റെ ഒരു ആംബിയൻസ് അത് തരുന്നൊരു ലൈവ്നെസ് തിയേറ്റർ റിലീസ് ഉണ്ടായോ കളിയച്ചൻ ഓ ഓ പതിനഞ്ചില് ഉണ്ടായി ായി നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു പതിനഞ്ച് തിയേറ്ററില് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പക്ഷെ അവാർഡ് കിട്ടിയ ദോഷം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഏത് ദിവസങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല കാരണം തിയേറ്റർ തന്നെ പലരും അയ്യോ അത് അവാർഡ് സിനിമയല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പലരും തിയേറ്റർ തരായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്നിട്ട് അവിടെ കൊടുക്കും ഞാന് അവാർഡ് അങ്ങ് തിരിച്ചു വന്നേക്കാം എന്നാലും തിയേറ്റർ ഈ സാധനം വരണം രണ്ടു മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് പതിമൂന്നില് കഴിഞ്ഞ സിനിമ എൻ എഫ് ഡി സി റിലീസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമെടുത്തില്ല നമ്മളതിന് ഒരുപാട് സമരമുറകൾ തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സമരം തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു ഇമെയിൽ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി ഇമെയിൽ ക്യാമ്പയിൻ ഇമെയിൽ ക്യാമ്പയിൻ എന്ന് വെച്ചാല് പലരോടും പറഞ്ഞിട്ട് എൻ എഫ് ഡി സിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും നടക്കാതെ ഈവൺ നമ്മൾ മിനിസ്ട്രി പോലും അതായത് കോൺഗ്രസിന്റെ മിനിസ്ട്രി ഉണ്ടാകുമ്പോ അവരെടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് ബി ജെ പി മിനിസ്ട്രി വന്നപ്പോ അവരോട് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ഇത് നടന്നില്ല അവസാന നമ്മള് ജനാധിപത്യ മുറ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇമെയിൽ ക്യാമ്പയിൻ ഒരു പക്ഷെ അത് ആ സമയത്ത് അതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു മോർ ദാൻ സെവന്റി തൗസൻഡ് ലെറ്റേഴ്സ് എൻ എഫ് ഡി സിയുടെ ബോക്സിലേക്കും നമ്മുടെ ഐ എം ബി മിനിസ്ട്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്കും ൂത്ത് ഇതിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെയാണത് തിയേറ്ററിലേക്ക് അവർ പിന്നെ കമ്പൽഡായി അതുകൊണ്ട് അവർ തിയേറ്ററിൽ കാണിച്ചു കുറെ ആളുകൾ കണ്ടു എന്റെ നാട്ടിലും കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ നാട്ടിൽ മാത്രം റിലീസ് ഉണ്ടായില്ല നരനാട്ടിന്റെ നാട്ടില് നമുക്ക് അസൂയ തോന്നും എപ്പോഴും പരിപാടികളാണ് രഞ്ജി പറഞ്ഞ പോലെ കാലത്തെ എണീറ്റ നാടകാണെന്ന് പറഞ്ഞ രഞ്ജി പറഞ്ഞ കാരണം ഇപ്പോഴേ നമ്മളെ ഈ ഒരു തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു പിന്നെ നമ്മള് പുലികേശി എന്നുള്ള ഒരു നാടകം കളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ അഭിനയിച്ച ഒരാളുടെ പിന്നെ ബാവുൾ അതിന്റെ അമ്പതാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് ഞായറാഴ്ച അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഷോപ്പിൽ ഷോപ്പിൽ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു എന്താവുന്നറിയണം 
എന്തൊരു ഉത്സാഹ എനിക്ക് കൊതിയാ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ചിലപ്പോ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ കൊറച്ചപ്പൊ സിനിമയിലേക്ക് കിടക്കാം എങ്ങനെയാണ് കവി പി എ കുറിച്ച് ആക്കാം സിനിമ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത ഒരു സീരിയൽ എന്ന് പറയണത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ മുമ്പേ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു ടെലിഫിലിം അത് നങ്ങേമ കുട്ടിയാണ് കൊളപ്പമണ്ണയുടെ നങ്ങേമ കുട്ടി അതൊരു ഞാൻ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അതൊന്ന് പ്രീ ഡിഗ്രി മറ്റേ പഠിക്കുന്ന സമയം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറെ വർക്കുകൾ പി എം മനോസാടെ കൂടെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് തുഞ്ചത്ത് ആചാര്യനാണ് അതും ഒരു കവി കവിയൽ കവി മാത്രല്ലോ ഭാഷാപിതാവ് എന്നാണല്ലോ പറയാ നമ്മള് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ അടുത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഫസർ ഉണ്ട് ഒരു ടി വി ശശി അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ ഒരു മഹാസംഭവമാണ് അവര് കളിയച്ചനൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് കോളേജ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് കളിയച്ചൻ എടുത്ത് വായിച്ചു കളിയച്ചൻ എടുത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ഒരു ആ ഒരു വായന കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തോ ഒരു ഒരു സ്പാർക്ക് നമ്മളെങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നി അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് അന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പൊ മാഷോട് ചോദിച്ചാൽ ഇത് വായിച്ച പോരാ കുഞ്ഞിരാവ് നേരം മൊത്തം നീ വായിക്കണം എന്നാലേ നീ കുറച്ചുകൂടി ഡിസ്റ്റർബ് ആവുള്ളൂ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞാൻ വായന തുടങ്ങി കുഞ്ഞിരാവ് നേരെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പല വർക്കുകളും നമ്മൾ ചെയ്തു പോയി പക്ഷെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയത് ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ആ സമയത്താണ് ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അപ്പോഴേക്കും എന്താ ചോദിച്ചാല് ഈ കളിയച്ചനെ കളിയച്ചൻ എന്നുള്ള കവിത കളിയച്ചനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ ഈ ആത്മകഥാംശം എവിടെ എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഒരു അന്വേഷണവും അപ്പൊ ആത്മകഥാപരമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിയുടെ കൽപ്പാട് കരണത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വലിയ എന്താ പറയാ സത്യസന്ധത ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർത്തി കൊടുക്കുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നതിലൊക്കെ അദ്ദേഹം പുലർത്തി ഒരു സത്യസന്ധതയാണ് എന്നെ കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചത് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഗ്രോണപ്പൊക്കെ ആയപ്പോ ആ കവിതയിലെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ശ്ലോകം അതായത് പൂർണാധികാരം ഉണ്ടാവണം അന്നെന്ന് തോന്നിയ വേഷങ്ങൾ കെട്ടി നടക്കുവാൻ ഇതൊരു ഭയങ്കര മുദ്രാവാക്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് കാരണം നമുക്ക് നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ ഒരു വേഷം കെട്ടി ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മളിൽ എല്ലാവർക്കും മിക്കവാറും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മുക്കാൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആളുകൾക്കും അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു വേഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കംഫർട്ടബിലിറ്റിയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ അത് ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുദ്രാവാക്യാണ് അപ്പൊ ആ ആ ഫ്ലാഗാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഉയർത്തിയത് അത് ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ കുഞ്ഞിരാമൻ നായരിലേക്ക് എത്തുന്നത് കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടി പൂർണ്ണമാക്കുന്നത് പിന്നെ അത് വെച്ച് സിനിമ ചെയ്തേ അടങ്ങുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു വാശി അതാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർക്കും വേണ്ടേന് കാരണം ഈ കവിത വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സിനിമയൊന്നും ആർക്ക് ധൈര്യമില്ല അങ്ങനെ പല ഹഡിൽസ് ചാടി ചാടി അവസാനം എൻ എഫ് ഡി സിയിൽ എത്തി അത് സിനിമയായി അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം അത് 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 കേൾക്കുക എന്നുള്ള തന്നെ ഒരു ഒരു എന്താണ് പറയാ ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ് കൊള്ളാം ഈ പറഞ്ഞപ്പോ വളരെ അപൂർവം കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കവിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാൻ അത് പറയുമ്പോ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേ മതിയാവുള്ളൂ ഈ കളിയച്ചന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പിയുടെ പിയെ കുറിച്ച് പല പല വേർഷൻസ് പല രീതിയിൽ നാടകങ്ങളായിട്ടും കഥകളായിട്ടും കവിതകളായിട്ടും മറ്റ് സിനിമകളായിട്ടും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അപ്പൊ അപ്പൊ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫീലിംഗ് എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണോ നയൻറ്റി സെവൻ തുടങ്ങി ഇല്ല ഇല്ല വെച്ചാല് വെച്ചാല് ഈ നാടകമൊക്കെ വന്നത് നമ്മൾ സിനിമ ചെയ്ത ശേഷം കാരണം അതില് നാടകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തി ിച്ചിരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് പേർ കലാമണ്ഡലത്തിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ വർക്ക് കഴിയുമ്പോഴാണ്
പിന്നെ അതുപോലെ സിനിമ ഇതേ തീമായിട്ടുള്ള വേറൊരു സിനിമ ഇറങ്ങി കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ ഇത് അപ്പൊ അത് രസകരമായൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി വെച്ചാല് ഞാന് ദുരിത അല്ല എൻ എം ടി സിക്ക് കൊടുത്ത് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാലേന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം ഇത് അനൗൺസ് ചെയ്തു ഈ സിനിമ അനൗൺസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ ഭയങ്കര ഡെസ്പായി കാരണം നമ്മളിത് കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് വേറൊരാൾ കയറി അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മാതൃഭൂമിയിൽ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ന്യൂസ് ഭയങ്കരമായ ഒരു അട്രാക്ഷൻ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ മൂഡ് ഔട്ടായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സാധനം അതെ നിങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കും അങ്ങനെ ചിലപ്പോ പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഏ എന്ന് ചോദിച്ചവര് ആ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ എന്ന് കരുതി ഞാൻ അന്ന് എൻ എഫ് ഡി സിക്ക് വെറുതെ ഒരു കൊറി അയച്ച എന്താണ് എനിക്കൊരു മറുപടിയും കിട്ടിയില്ല നിങ്ങള് അപ്പൊ അവര് തിരിച്ചപ്പ തന്നെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും താല്പര്യം ഉണ്ടോ ഞാൻ അവിടെ പൈസ കെട്ടി ഇത്രയും വർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ തന്നത് വെറുതെ ആണോ താല്പര്യം ഇല്ലാതെയാണ് അങ്ങനെ അവര് പെട്ടെന്ന് പിന്നെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മാസത്തിനകം അത് അപ്രൂവൽ തന്ന് അതിന്റെ പ്രോസസ് നടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ മറ്റേ സിനിമ വന്ന് ഞാൻ കണ്ടപ്പോ രണ്ടാളും പറയുന്നത് വേറെ രീതിയിലാണ് അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ശ്രീമാൻ ബാലേന്ദ്രൻ അത് ആ സിനിമ പറഞ്ഞത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി നാരായണൻ രണ്ട് സിനിമയും കണ്ടോ ഇല്ല അല്ല കളിയച്ചനും അതേപോലത്തെ വേറെ സിനിമ വന്ന് ഇറങ്ങില്ല അതില്ല ഞാൻ ഈ പിന്നെ നമ്മളെ നാട്ടിലെ സുരേഷ് ബാബു ശ്രീസ്ത ചെയ്ത ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു കാൽപ്പാടുകൾ ആ നാടകം ആ ആ നാടകം അത്ര കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ നാട്ടില് രണ്ടായിരത്തി ആറില് ഈ വടക്കുനാഥൻ എന്നുള്ള സിനിമ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ അപ്പോഴേക്കൊക്കെ ഞാനിത് എഴുതി കഴിഞ്ഞിരിക്കണു ഈ അപ്പൊ കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ ഒരു ബന്ധു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏട്ടന്റെ മകനോ മറ്റോ ഒരു കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് തന്നെ ഞാനും എഴുത്തുകാരനാണ് പക്ഷെ ആധാരമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരു സാധനം ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വീട് കാണണം എന്നൊക്കെ പുള്ളിയോട് പറയണ്ടായി അദ്ദേഹം അയാൾ തന്നെ കുഞ്ഞിരാമൻ നായറായിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം പോലെ ആയിട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതെ അതൊക്കെ അതിനുശേഷം സംഭവിച്ചതാണ് അതെ അതെ അതിനുശേഷം സംഭവിച്ചത് അതായത് ഈ കളിയച്ചൻ വരുന്നതിന്റെ ട്രയൽ റണ്ണിങ് ആയിരുന്നു ഇവരൊക്കെ ഓടിയത് അതെ അല്ല അതിപ്പോ അതിന് അതിന് പിന്നെ എം എ റവാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കമന്റ് ഉണ്ടല്ലോ കാരണം ആ കളിയച്ചനപ്പുറം വേറൊരു കളിയച്ചൻ വരാനില്ല എന്നുള്ളത് അതിന് കളിയച്ചൻ ആര് ചെയ്താലും കളിയച്ചൻ എന്നുള്ള സിനിമയുടെ ആ ഒരു റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വേവ് ലെങ്ത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേറൊരു കളിയച്ചൻ ഇല്ല അത് അത് വേറെ ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പല പിന്നെ വേറെ പല മേഘദൂതൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല രീതിയിലും നാരായട്ട് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ കൂടെ ഒരു ആഡ് ഒരു സാധനം നമ്മള് കളിയച്ചൻ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് പ്രീമിയർ എന്ന് പറയാവുന്ന വിധത്തിൽ കേരളത്തിൽ പോലും കാണിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ അത് ദോഹ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലെ കാണിച്ചു അവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് പ്രീമിയർ ആയിട്ട് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു മലയാളി ഫൈസൽ ഭാവ ഫൈസൽ ഭാവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആണ് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം എന്നോട് വന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല ഇനി സിനിമ ചെയ്യണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ആകെ പേടിച്ചു കാരണം ഈ സിനിമ അത്ര അബദ്ധമായോ ഇനിയിപ്പോ സിനിമ ചെയ്യണ്ടോ കാരണം അബദ്ധമായിട്ടില്ലാതൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് എന്നാലും എന്താ ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അതല്ല ഇതിലും നല്ലൊരു സിനിമ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് തോന്നാത്ത കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഏ അങ്ങനെ ഒരു ശാപം കൂടി എനിക്ക് അവര് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല വായനക്കാരനും നല്ല സിനിമ കാണുന്നവനും ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ പുള്ളി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്കാള് നല്ലൊരു സിനിമ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം അങ്ങനെ ഫറൂഖിയുടെ പി എൻ മാനൻസറുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ററാക്ഷനെ കുറിച്ചൊന്നും കേട്ടോളൂ കാരണം ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്ത
കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ നമുക്കത് പഠിപ്പിച്ചു തരും പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലേ ഉണ്ടാവും നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല രാവിലെ അവിടെ എത്തിയിട്ട് ആരൊക്കെ ഉണ്ടടോ എന്ന് ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് മറ്റാൾ മറ്റേ അവരുണ്ട് ഇവരുണ്ട് ആ മറ്റേ പാർട്ടി ഇല്ല ഇന്ന് അത് അതായിരുന്നു എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെന്നൊക്കെ പറയും ആ സാരമില്ല ഇങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിലൊരു കറക്ഷൻ ഒക്കെ വരുത്തി ആളുടെ പേര് മറ്റേ ഡയലോഗ് ഒക്കെ കുറിച്ച് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റിനകം അന്ന് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് ഉണ്ടാക്കി തരും അത് അത് പലപ്പോഴും ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് തന്നൊരു ഒരു നമുക്ക് തന്നൊരു നോളജ് ഇപ്പൊ ഈ കളിയച്ചലിൽ തന്നെ ഒരു ദിവസം പിന്നെ പുഴ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം വന്നിട്ട് പുഴ നിറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് പുഴയിൽ എടുക്കാനുണ്ട് അതിലൊരു രംഗമുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് സംബന്ധത്തിന് പോയ വീട്ടിൽ നിന്ന് പൈസ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് തോണിയിൽ കയറി അപ്പോ തോണി കയറി പോയിട്ട് കുറച്ചു ദൂരം ഈ തോണിയിൽ ഇരുന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞ് അക്കരെ എത്തിയിട്ട് ഈ തോണിക്കാരനോട് നിനക്ക് കടത്തൂരി തരണ്ടേ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് സാരമില്ല നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഈ പുഴയിൽ വെള്ളം കൂടുകയും ഈ രാത്രി ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തുകയും ചെയ്തു ഈവനിങ്ങാ ഞങ്ങൾ എത്തുന്നു അപ്പൊ പുഴ എത്രത്തോളം ആഴുണ്ടെന്ന് ഒന്നും ഒരു ബോധമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല തോണിയൊക്കെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് തോണിയൊക്കെ നമ്മൾ അത് ഇത്തിരി കോസ്റ്റ്ലിയാണ് കൊണ്ടുവന്ന് അതിനുവേണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഈ അസോസിയേറ്റും ഇവരും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു കുറെ നേരമായി ഞാൻ അത് ലൈറ്റ് ആയി ലൈറ്റ് ആയി പോകണല്ലോ എന്ത് പറ്റി അല്ല സാറേ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഈ തോണിയെ അക്കരെ എത്തിയിട്ട് വേണല്ലോ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ വെള്ളപ്പ എത്ര ഇങ്ങനെ കയറിയതുണ്ട് എവിടെ ആഴുണ്ട് എന്താന്നൊന്നും അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർ ചർച്ച അപ്പൊ ഞാൻ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇങ്ങ് തന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കട്ടെ അപ്പൊ വായിച്ചു നോക്കി വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ അതായത് അക്കരെ എത്തിയാൽ നിനക്ക് കടത്തൂരി തരണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ച് ഈ അക്കരെ എത്തിയാൽ എന്നുള്ള ഒരു വാചകം ആഡ് ചെയ്തോട് കൂടിയിട്ട് ഈ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ തീർന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പോ ആ നിമിഷം ഞാൻ ഈ അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്തു കാരണം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സിറ്റുവേഷൻസിനനുസരിച്ച് അപ്പൊ കറക്ഷൻ നടത്തി ഇങ്ങനെ പിന്നെ അതുപോലെ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ഈ ഒരു ആംഗിളൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതെന്തിനാ ഇങ്ങനെ വെച്ചെന്ന് അറിയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുക അങ്ങനെ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയും അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരമായ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂമിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചീത്ത പറയും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു അതൊരു നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ ചില സമയത്ത് നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്ന ചില ഇപ്പോ ഓഷോ ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് അതായത് ചില ഗുരുക്കന്മാർ നിങ്ങളെ തേടി വരും ചില ഗുരുക്കന്മാർ വരെ നിങ്ങൾ തേടി പോകുന്ന അത് ഏതിനും നല്ലതിനാണെങ്കിലും കെട്ടതിനാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ചില ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട് അത് അങ്ങനെ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയതാണ് അല്ലാതെ എന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും അല്ല അത് വന്ന് സംഭവിച്ചു നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരാളെ കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതും കൂടി ഉണ്ടായി ഈ ലൈഫിൽ എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ വെളിച്ചം തേടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നു പേരെനിക്ക് കൃത്യ ഓർമ്മയില്ല വെളിച്ചം തേടി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് വെളിച്ചം തേടി എന്നുള്ള അദ്ദേഹം മറ്റേ ഇതിനുശേഷം എഴുതിയത് തോന്നുന്നു വെള്ളം വെള്ളത്തിന് ശേഷം എഴുതിയത് തോന്നുന്നു അതിന്റെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസ് ഐ മീൻ എന്താ പറയുക സിനിമ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണല്ലോ അല്ല ഉണ്ടായിരുന്ന ആളല്ല സിനിമയെ തിയേറ്റർ എന്നല്ല ഈ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ആദ്യ വ്യക്തി പി എം എൻ ആണ് അതിന്റെ കൂടെയാണ് പിന്നെ വല്ല എല്ലാവരും ആദ്യം വന്നത് അദ്ദേഹത്തെ തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ വളരെ അതൊന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാ നമ്മളൊക്കെ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സംഭവിച്ചു പോയ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അത് പക്ഷെ അതിലൊന്നും ഈ മറ്റു പലരും സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവരുടെ വീരവാദം നമ്മളോട് പറയും ഒളിപ്പിച്ചും തെളിപ്പിച്ചും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ
ഏർ ഫറൂഖ് സാറിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് അപ്പോ ഫറൂഖ് സാറിനൊക്കെ കേട്ടല്ലാതെ എനിക്ക് അറിയില്ല കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ് എന്ന് എൻ്റെ ഒരു നമ്മളെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് പി വി അഡ്വക്കേറ്റ് പി വി കെ ജയരാജ് അപ്പൊ ജയരാജ് സാർ ഒരു ദിവസം പറയുന്നത് എന്നോട് കാരണം നിന്റെ ഫോട്ടോ ഒന്ന് വേണം അയച്ചു തരണം അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ഫോട്ടോ ഒന്നും ഈ വാട്സപ്പിൽ അയക്കാനതൊന്നും അറിയില്ല മകളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഫോട്ടോ ഒന്ന് ഈ പി വി കെ ജയരാജ അവരെ മൊബൈലിലേക്ക് ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ എന്റെ ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടാകുമ്പോഴേ പിന്നെ നമ്മളെ ജയരാജ് സാർ പറഞ്ഞു നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാസർഗോഡ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് ഒന്ന് വരണം അങ്ങനെ കാസർഗോഡ് ടി വി ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് പോകുന്നു അന്ന് ഈ കഷണ്ടി ഉള്ള ഒരാളെ ഞാൻ കാണത്തു ഇതാണ് ഫറൂഖ് അബ്ദുറൈ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ അതാണ് ഫറൂഖ് അബ്ദുറൈ മാൻ അയാളാണ് ഈ കളിയച്ചന്റെ സംവിധായകൻ എന്നൊക്കെ പിന്നീട് അറിയത് അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സാധാരണ പിന്നെ ഒരു ആൾക്കാരോടുള്ള ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറയുന്ന പോലെ പറഞ്ഞാണ് പെട്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോഴെനിക്കൊരു ഒരു 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 എന്താണ് പറയുക ഒരു പേടി ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരു ഇത്രയും ഒരു വലിയ മനുഷ്യനും പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം വലിയൊരു പിന്നെ എന്തല്ലോ വിഘടനം പറഞ്ഞല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചമ്മി നിൽക്കായിരുന്നു പിന്നീടാണ് അറിയുന്നത് ഒരു പിന്നെ സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വന്നത് അപ്പൊ അത് പുരുവയിൽ ആണ് അപ്പൊ പുരുവയിൽ എന്നുള്ളൊരു സിനിമ കാസർഗോഡ് വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അതിലൊന്ന് പിന്നെ നരണട്ടൻ ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ നാടുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധമില്ലാണ് സിനിമയായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല സിനിമയിൽ ഇന്ന് ഒരു അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അവൻ്റെ ഒരു പേടിയുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്യാമറ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെയാണെന്നിൽ ഒരു ഒരു ഭയമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ കാസർഗോഡ് നിന്ന് പുരുവയിൽ എന്ന ഫറൂഖ് സാറിൻ്റെ സിനിമ അത് മൂവി കൊമേഴ്സ് സൊസൈറ്റി ആണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഫറൂഖ് സാറും ഞാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു സൗഹൃദം ഉണ്ടാവുന്ന കാസർഗോഡ് അതിനുശേഷം ആ സൗഹൃദം വളരെ അടുക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തോടെ എന്തോ ഒരു എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ വേൾഡ്സ് വർത്തിൻ്റെ ലീച്ച് ഗ്യാദറൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇതില്ല ഒരാളുടെ പ്രസിവറൻസ് അതിൻ്റെ പിറകെ അയാൾ അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ആ ഒരു 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 പ്രയത്നം അതെന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഈ സ്വാധീനിച്ചു എനിക്ക് ഭയങ്കര കാരണം എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ പിന്നെ എന്താണ് പറയാ ടെനിസിന്റെ വിളിസസ് വായിക്കുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഊർജം അതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു സിനിമ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുമില്ലാതെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഇവിടെ എത്തുന്ന ഒരു നിശ്ചയമില്ല പിന്നെയാണ് നമ്മളെ ഒരു സൗഹൃദം എടുക്കുന്നത് ആ സൗഹൃദം പിന്നെ ഒരു വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആ സൗഹൃദം പോവുകയും ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഫറൂഖ് സാറോട് ഇനി ഇനി ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ധൈര്യമാണ് ഏത് മൂപ്പറ് വർഷം പോലെ ചെയ്യാതില്ല അതൊരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് കാസർഗോഡ് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ള പിന്നെ അത് ആ ആ ആ സിനിമ പൊരുവയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ അതുമല്ല അത് അതിൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ വെച്ചാല് ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രൻ സാറിന്റെ കൂടെ ഇന്ദ്രൻ സുരഭി ലക്ഷ്മി പിന്നെ അതിന്റെ ക്യാമറാമാൻ എം ജെ രാധാകൃഷ്ണൻ ഇവരൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആ സൗഹൃദം എടുത്തു അപ്പോഴാണ് കളിയച്ചൻ എന്നുള്ള സിനിമ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജനങ്ങൾക്ക് കാണിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ആഗ്രഹം വരുന്നത് അങ്ങനെ കാസർ കാഞ്ഞങ്ങാട് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് നടത്തുന്നൊരു ഫൈൻ ആർട്ട് സൊസൈറ്റി ഉണ്ട് ആർട്ട് ഫോറം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആർട്ട് ഫോറത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നമ്മളെ പിന്നെ നമ്മൾ കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് പിന്നെ ഒരു വളരെ പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ഉണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് സി കെ ശ്രീധരൻ സി കെ ശ്രീധരൻ അഡ്വക്കേറ്റ് എടുത്ത് ഞങ്ങൾ പോയപ്പോഴേ അയാൾ പറഞ്ഞു ആ കളിയച്ചൻ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒരു വേദി ഒരുക്കണോ നീ ഒരു തിയേറ്റർ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ അങ്ങനെ കളിയച്ചൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് തിയേറ്ററിൽ നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തെ റെന്റ് കൊടുത്ത് കാണിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അതാണ് എനിക്ക് കളിയച്ചനായിട്ടുള്ള ഫറൂഖ് സാറിന്റെ അനുഭവം അത് കുറച്ചു പേർക്ക് കളിയച്ചൻ വലിയ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് ആ കളിയച്ചൻ കണ്ടതിന് ശേഷം എല്ലാവരും ഭയങ്കര അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിലിമിന്റെ ഒരു മേക്കിംഗ് അതിന്റെ മേക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് 
കണ്ടോട്ടെ ഞാൻ പിന്നെ ആളുകൾ കാണുന്ന പരമാവധി കണ്ടോട്ടെ ചോദിച്ചു അതുണ്ട് കാണണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ചോദിക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ അതില് ഈ തീർത്ഥ എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ആയത് ആക്ച്വലി ആ ക്യാരക്ടർ ദേവു എന്നുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ കുഞ്ഞുരാമൻ നായരുടെ സ്ത്രീ ബന്ധങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ട് ഒരു ഒത്തിരി ബന്ധങ്ങളാണ് അതാണ് കാൽപ്പാടുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ അത്തരം ഒരു അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ പെണ്ണുങ്ങളെ കാണിച്ചു കൊണ്ടുപോയാൽ അതിനൊരു ഒരാർത്ത് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ആലോചിച്ച് അപ്പൊ അതില് ഒരു നൂറ് സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നൂറ് സ്ത്രീകളുടെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഒരു കഥാപാത്രമായിരിക്കണം എന്റെ ക്യാരക്ടർ എന്റെ ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കഥാപാത്രം എന്നുള്ള അങ്ങനെയാണ് ദേവു പിറക്കുന്നത് അപ്പൊ ദേവ് പിറക്കുമ്പോ പിന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി എന്താ വെച്ചാല് ഓഫ്കോഴ്സ് കുഞ്ഞുരാമൻ നായര് അദ്ദേഹം ഒരു സെക്ഷൽ ഫ്രീഡം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് കാലഘട്ടാനുസൃതമായിട്ട് നമ്മൾ ന്യായീകരണവും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീക്കും അതേ ന്യായീകരണം അതേ ആവശ്യം ഉണ്ടായിക്കൂടാ എന്നുള്ളതാണ് ഈ കുഞ്ഞുരാമൻ നായർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷൻ അനുഭവിക്കുന്ന സെക്ഷൽ ഫ്രീഡം അതേ ലെങ് അതേ വേവ് ലെങ്ത്തിൽ അതേ വ്യാപ്തിയിൽ അനുഭവിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഫ്രീഡമും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ അവകാശവും സ്ത്രീക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ കുഞ്ഞുരാമൻ നായരെ ന്യായീകരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഈ കഥാപാത്രത്തെ പലരും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നോട് ചോദിച്ചത് അതിലൊരു വേശിയില്ലേ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ സിനിമയിലോ എന്റെ സിനിമ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല അതിലൊരു അപസാരി അഭിസാരിക അഭിസാരിക്കോ എന്റെ സിനിമയിൽ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആ ഞാൻ ആ കത്തറെന്നൊക്കെ ഒരാൾ ചോദിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷയമായി അഭിസാരിക ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ സിനിമയിൽ ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ ആ മറ്റേ സ്ത്രീ അഭിസാരിക്കല്ലേ ഏത് സ്ത്രീ അവരെന്താ അതിന് അഭിസാരികത്വം ചെയ്യുന്നതിൽ എന്ന് വെച്ചു അല്ല അവര് ഇയാൾക്ക് കഴിവില്ലാണ്ടായ പെറുക്കി വിട്ടില്ലേ കഴിവില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെന്താ കുഴപ്പം എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അത് അടുത്ത ആള് ആവശ്യമുള്ള ആളെ നോക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അതല്ലേ പുരുഷനും ചെയ്യുന്നു അതന്നെ സ്ത്രീയും ചെയ്തു അതിലെ എന്താ കുഴപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ അഭിസാരിക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാന് ഈ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു ക്യാമ്പസ് നാരായണേട്ടന്റെ അടുത്തുണ്ടല്ലോ നീലേശ്വരം അവിടെ ഈ സിനിമ കാണിച്ചു അവിടെ സിനിമ കാണിച്ചപ്പോ ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് അല്ല പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഒരു 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 കുട്ടി അവരിതിനെ ഈ സ്ത്രീയെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നിശിതമായി വിമർശിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു ആ ക്യാരക്ടറിന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഞാൻ അംഗീകരിച്ചു അവര് അഭിസാരികയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുരാമൻ നായരുടെ പേരെന്താ കുഞ്ഞുരാമൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിനും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു വാക്ക് പറയാം അല്ലാതെ അല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ മാത്രം പ്രതിയും ഒരേ കുറ്റത്തിന് ഒരാൾ പ്രതിയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രവർത്തിക്കും ഒരു കുറ്റം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറയുകയില്ല ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരാളുടെ അഡ്രസ്സിൽ കുറ്റവും മറ്റൊരാളുടെ അഡ്രസ്സിൽ സത്ത് വൃത്തിയും ആവുന്നത് എങ്ങനെ അത് ഒരിക്കലും അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ആ ക്യാരക്ടറിനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മറ്റു പല സിനിമകളിലും ഒരു പ്രത്യേക പേര് ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല ഈ കഥകളിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വളരെ പ്രമുഖമായ ഒരു സിനിമയിൽ പോലും എന്റെ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ അർജുൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞോളാം ഭീമനാണെന്ന് പറഞ്ഞോളാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഒരു രംഗമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ സിനിമയിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് എനിക്ക് ആവശ്യം ഇന്നതാണ് മനസ്സിലെ എനിക്ക് ആവശ്യം രതിയാണ് മനസ്സ് നിങ്ങള് പിന്നെ കുഞ്ഞുരാമൻ ഒരിക്കൽ ക്ഷണിക്കുണ്ടല്ലോ ഇവളെ എന്റെ കളി കേമമാണ് എന്ന് അവിടെ നീ കണ്ടൂടെ എന്റെ കളി വന്ന് കാണണ്ടേ എന്നൊക്കെ ചോറിയുണ്ട് അവര് പറയണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഈ ഏങ്ങി വലിച്ചുള്ള പാട്ടും പിന്നെ കയ്യും കലാശം കാട്ടിയുള്ള കളിക്കും എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല പിന്നെ ഒരേ വേഷ എന്നാണ് കണ്ട രാമനും കൃഷ്ണനും ഒക്കെ ഒരേപോലെയാണ് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായത് പിന്നെ വെറുതെ ഞാൻ ഇതിനെ ഉറക്കം ഒഴിക്കുന്നു ആ കുഞ്ഞുരാമൻ പറയണ എന്നാലും ഈ അരങ്ങിലെ എന്റെ കേമത്വം നിനക്കൊന്ന് കാണണ്ടേ എന്നാ അപ്പൊ അതിന് മറുപടി വളരെ
അത് ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചതിലേക്ക് വരികയാണ് ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മലയാളത്തിലെ പല ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയും നമ്മൾ സമീപിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അതിലെ ചില വാചകങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ഈ എനിക്ക് അരങ്ങിലെ കേമത്വം അല്ല അറയിലെ കേമത്വം ആണ് കാണേണ്ടതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാചകം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കളി മനസ്സിൽ കളി കണ്ടിട്ട് നടന്നില്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് കടയും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് അതായത് സെക്സ് മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് നടന്നില്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് കടയും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടെ വെച്ചാൽ പോയി ആടിക്കോളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് തിരിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ അവൾ മറ്റൊരിക്ക് പറയുന്നുണ്ട് മനസ്സിൽ കളി കണ്ടിട്ട് നടന്നില്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയുടെ മനസ്സും പെണ്ണിന്റെ മനസ്സും കടയും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത്തരം വാചകങ്ങളൊന്നും നമ്മളുടെ ഇവിടെയുള്ള ചില തമ്പിരാട്ടിമാർക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അവരതൊന്നും ഒഴിഞ്ഞു കളി മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് നടന്നില്ലെങ്കിലേ മനസ്സ് കടയും ഒന്നിനും ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നോവലിൽ അതിന് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് എഴുതിയത് ഒരു മധ്യകാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഇത്രയധികം പാഴിയാരം കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി ഈ ലൈംഗികത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം സ്വകാര്യ രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കുകയും നാലാളുടെ മുന്നിൽ നാലാളുടെ മുന്നിൽ അത് പഴിവറിയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതന്നെയാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് കാരണം ഇവര് സ്വകാര്യ രീതിയിലൊക്കെ ഇത് ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പുറത്ത് വരുമ്പോ പ്രശ്നം സത്യവൃത്തി ചമയുക എന്നൊക്കെ പറയില്ല എന്തായാലും പോട്ടെ നമുക്ക് നന്നായി എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത് കാരണം അതിന് അതിനു വേണ്ടി പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ പുതിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു നാഷണൽ ഫിലിം ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ല പൂന ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഒരു അധ്യാപകനാണ് ഈ തീർത്ഥ തീർത്ഥയുടെ ഫോട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോ തോന്നി കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇത് നല്ലൊരു മലയാളി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പൊ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു അല്ല ഇത് മതിയോ ഈ കുട്ടി വളരെ മെലിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഈ കുട്ടി അങ്ങനെ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ലുക്ക് ഒക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുത്ത് പക്ഷെ അത് ഗംഭീരായിട്ട് അവര് പെർഫോം ചെയ്തു ഇപ്പോഴും ഒരു മറാഠിയാണെന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോ അതിശയം കൂറുന്ന ആളുകളാണ് പലരും അങ്ങനെ പറയാൻ തന്നെ നല്ല തിയേറ്റർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് അവര് ആന്ധ്രാപ്രദേശില് നന്ദി അവാർഡ് വാങ്ങിച്ച സിനിമയിൽ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ആക്ടിംഗ് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഒന്നേന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് പത്ത് വരെ എണ്ണും ഒരു പ്രശ്നമില്ല ബാക്കി ഒമ്പതും അവര് എണ്ണി തരിങ്ങിട് പറയാം ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ മതി ബാക്കി ഒമ്പതും അവർ ഇങ്ങോട്ട് തരുന്ന നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റ് വാസ്തുതി അവരുടെ ഒക്കെ അവരുടെ കൂടെ ഒക്കെ ഇനിയും വർക്ക് ചെയ്യണം തോന്നാറുണ്ട് അത്തരം ഒരു വേറെ ഒന്നും ഇല്ല തിയേറ്റർ അല്ല നമ്മൾ ഈ സെറ്റിലെത്തിയാലും ക്യാരക്ടർ 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 എന്താ ക്യാരക്ടർ എന്താ ചെയ്യാ എന്താ ചെയ്യാ അവര് സ്വയം ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതൊക്കെ വളരെ അപൂർവമാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് പോലും ആ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് വിട്ടുമാറാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലാണ് അവര് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മനോജും മനോജും പിന്നെ ഈ അഭിനയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏത് സമയത്ത് ഈ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് നല്ലോണം ബോധവാനായിരുന്നു ഓരോ സാധനം ചെയ്യുമ്പോഴും റുദ്ധി കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണോ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാണിക്കണോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താ പറയാ ചിലരൊഴിയുന്ന സ്ഥലത്ത് ചിലത് നല്ലത് വന്ന് ചേരുന്നു പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതാ നല്ലത് വളരെ വളരെ ഇമ്പ്രസീവ് ആണ് മനോജിന്റെ ഒരു ഓരോ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് ആ അവസാന ഭാഗം എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണല്ലോ മനോജ് വന്ന് ആദ്യം ചെയ്ത സാധനമാണ് ഈ അവസാനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആദ്യത്തെ ഷൂട്ട് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഷൂട്ട് തന്നെ ഈ ആശാനെ കാണാൻ വേണ്ടി അവസാനം ആശാനെ കാണാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വേറൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ആശാന്റെ ഇവിടത്തേക്ക് അല്ല അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ആ ഒരു സംഭവമാണ് ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടുന്ന് പക്ഷെ നല്ലോണം വർക്ക് ചെയ്തു നല്ല ഹോം വർക്ക് ഉണ്ടായി നമ്മൾ ആ ക്യാരക്ടർ നന്നായിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്തു അത് കൃത്യമായിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് കൂടിയാണ് പ
പുയപോൽ ചിരിച്ച് മയപോൽ കരഞ്ഞ് അത് അത് നോവലായിട്ടാണോ അതിന്റെ നോവൽ 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 അത് സിനിമക്ക് വേണ്ടി എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ അത് ഞാൻ അതിന്റെ ഈ മുഖക്കുറിപ്പിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ആ കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടം അതൊക്കെ നമ്മളൊരു ഈ ബോധ തലത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമല്ലോ അതിന്റെ വിഷലും അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറെ കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് ആ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു ഇമാജിനറി ഭൂമികയിൽ കുറെ കഥാപാത്രങ്ങൾ അവിടെ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കൊന്നും ഈ സിനിമയിൽ സ്ഥാനം കിട്ടിയില്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് ആക്കണം നൂറ് മിനിറ്റ് ആക്കണം എന്നൊക്കെ കൊണ്ട് ചുരുക്കി ചുരുക്കി വന്നപ്പോ ഇവരൊക്കെ ഈ ഭൂമികയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ അവരെ പുറത്താക്കിയിരുന്നു അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് നിന്നിട്ട് എന്നെയും കൂടി ചേർത്തില്ലേ എന്നുള്ള ആ ഒരു മുഖഭാവം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാം അപ്പൊ അതെനിക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി ഞാൻ വളരെ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വെറുതെ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ എഴുതിയതാ എഴുതി ആദ്യത്തെ കുറച്ച് വാചകങ്ങൾ എഴുതി അന്ന് വൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ അപ്പൊ അവരോട് കാണിച്ചത് പറഞ്ഞത് നന്നായിട്ടല്ലേ കാണാം വേഗം എഴുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോത്സാഹനം അവിടെ ആ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായി അപ്പോഴാണ് എനിക്കും ഇത് വഴങ്ങും എന്ന് തോന്നിയത് വഴങ്ങിയോ എന്നുള്ള കാര്യം ഇനിയിപ്പോ വായനക്കാർ പറയണം എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നി വഴങ്ങുന്നു നോവൽ എഴുത്തും വഴങ്ങും എന്ന് തോന്നി അത് അങ്ങനെ എഴുതി തീർക്കായിരുന്നു കുറെ കഥാപാത്രങ്ങൾ പുതിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ വന്നു പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇപ്പൊ സെൻസർ ബോർഡിനെ പേടിക്കണ്ട നമുക്ക് പറയാനുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റിനെ പേടിക്കണ്ട നോവൽ എഴുതുമ്പോ വാചകാണല്ലോ അത് നമുക്ക് എഴുതി എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാവുന്ന ഒരു രീതി അവിടെ ഈ നോവലില് ആവുമ്പോ നോവലിലാവുമ്പോ എല്ലാ സ്ത്രീ ശരീരങ്ങളിലും ഒരെണ്ണത്തിലേക്ക് വഹിക്കേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നില്ലല്ലോ അല്ലെ അപ്പോ നമുക്കിങ്ങനെ മേയാം എവിടെ വേണമെങ്കിലും മേഞ്ഞ് 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 പോവാ പിന്നെ വളരെ നമ്മളൊരു ഫിലിം കൂടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഫിലിം ചെയ്തു സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു ആ സ്ക്രിപ്റ്റിന് വേണ്ടി കുറെ വായിച്ചു കുറെ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്താകുമ്പോ എനിക്ക് എനിക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നി എനിക്ക് സമയം മാത്രം സമയവും എന്റെ ചില സാഹചര്യങ്ങളും എന്നെ അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഡിലേ വന്നു ക്യാമറ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് എം ജെ രാധാകൃഷ്ണൻ പൊരുവേലിനെ കുറിച്ചും കൂടെ സംസാരിക്കാനുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ നാരായണേട്ടന്റെ ഫിലിം കണ്ടിരുന്നോ ഫറൂഖ് ജി ഇല്ല ഞാൻ കണ്ടില്ല ഞാൻ കാണാൻ പറ്റില്ല സോറി നാരായണേട്ടനോടും പറഞ്ഞു ഞാനത് ഞാനത് കാണണമെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാല് ഈ സോണി പോയി കാണണം അപ്പൊ കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് വേണം അത് കാണാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാം ഈ ടെക്നിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നാരായണേട്ടൻ എടുത്തു പോയി നാരായണേട്ടൻ എന്തായാലും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അത് കാണണം ഞാൻ അല്ല മകളാണ് എനിക്കിട്ടേന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും ഞാൻ എന്താ പറയാ നാരായണേട്ടൻ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിച്ച സിനിമ പൊരുവയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതാണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അപ്പോ അതെ 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 വിശ്വാസം അപ്പൊ ഈ എത്ര ഉയരത്തിൽ പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് പറയാലോ മതി മതി പൊരുവയിൽ വന്നിട്ടാണ് നിങ്ങളൊക്കെ പോയത് അങ്ങോട്ടെന്ന് പറയാലോ ഞാൻ പാലക്കാടാണ് പക്ഷെ കാഞ്ഞങ്ങാട് നിന്ന് ഇവരെ പോലുള്ള കുറെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് പൊരുവയിൽ നിന്നുള്ള സിനിമ സാധ്യമാക്കി തന്നത് എന്റെ എല്ലാ രീതിയിലും കാരണം നമ്മൾ കളിയച്ചം കഴിഞ്ഞ് കളിയച്ചം കഴിഞ്ഞൊരു രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ വൈഫ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പടം ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നൊരു സന്ദർഭമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പലരും ക്യാമറാമാൻ രാധാകൃഷ്ണൻ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ടെക്നീഷ്യൻസ് ഒക്കെ പറയും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇരിക്കണ്ട നമുക്ക് ഒരു പടം ചെയ്യാം ചെറുതാണെങ്കിലും ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യും പ്ലാൻ ചെയ്യും അപ്പൊ ചെറുതാണെങ്കിലും വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് പൈസ പിന്നെ കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ എന്നാലും പടം ചെയ്യാൻ അവർ ഭക്ഷണം താമസം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു സൊസൈറ്റി രൂപീകരിച്ച് ഇങ്ങനെ അത് മുന്നോട്ട് പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ പടം തീർത്തത് നാരായണേട്ടനൊക്കെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈവൻ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പൈസ പിരിക്കാൻ ഞാനും നാരായണേട്ടനും കൂടി പോയിട്ടുണ്ട് നാരായണേട്ടനെ കയറാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ പടം തീർത്തത് പക്ഷെ എന്നാലും അത
ബിജിബാല് റഫീഖ് അഹമ്മദ് ബിജിത് ബാല എഡിറ്റർ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പിന്നെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവരും ഇന്റർനാഷണലി അക്ലൈമഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രൻസ് നാഷണൽ വിന്നർ ആണ് സെരുബി ലക്ഷ്മി എങ്ങനെ ഒരു ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ ഒരു ശ്രമം അത് ഇനിയിപ്പോ തിയേറ്ററിലാണോ തിയേറ്റർ നന്നായി എന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരാൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു തിയേറ്ററിലൊക്കെ നിറയെ ആളുകൾ കയറി കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി പടത്തിൽ ഇറക്കൂടെ എന്നൊക്കെ നോക്കാം കാരണം ഈ തന്ന നമ്മളെ സഹായിച്ച ആളുകളോട് ഇത് നിങ്ങൾ തന്ന പൈസ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വേണം അതിന്റെ ഒരു മാർക്കറ്റിങ്ങും എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ആ ഒരു കുത്തിയൊഴുക്കുണ്ടല്ലേ ഈ വമ്പൻ പടങ്ങള് തടഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ പക്ഷെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭീമന്റെ വഴിയൊക്കെ പോലെയുള്ള ചെറിയ പടങ്ങൾ നന്നായി പോകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇനിയിപ്പോ മറ്റേ പുതിയ വകഭേദങ്ങളൊന്നും വരാതിരുന്നാ മതി അതുണ്ട് പിന്നെ ചില ഒ ടി ടി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗുണം എന്താ വെച്ചാല് നമുക്ക് ഫർദർ സ്പെൻഡിങ് ഇല്ല മറ്റേ ഇപ്പൊ തിയേറ്ററിൽ എത്തണമെങ്കിൽ എഗൈൻ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു മിനിമം ഒരു ഫൈവ് ലാക്സ് ടു സിക്സ് ലാക്സ് റുപ്പീസ് ചെറിയ തോതിലാണെങ്കിലും തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ചെലവെടുക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കും ഇന്ദ്രൻസിനും കുറച്ചും കൂടി ഒരു വാല്യൂ ശില്പ ലക്ഷ്മി അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ആ സിനിമയെ കുറിച്ച് നല്ലവണ്ണം മത്സരിച്ച് തന്നെ അവർ അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമയും കൂടിയാണ് അങ്ങനെ വളരെ ജോളി ആയിട്ട് തീർത്തൊരു സിനിമയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും പ്രശ്നം നമ്മുടെ സിനിമയിൽ നമ്മുടെ തീയറ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ നന്നായി പോയി പിന്നെ എം ജെ രാധാകൃഷ്ണൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആദ്യത്തെ സിനിമ ചെയ്യുന്നത് അനിൽ അനിലിന്റെ ആണ് അനിലും അവര് എന്താണ് പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് നന്ദ മണ്ഡല അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുകയാണ് സർഗം അങ്ങനെ ആ സിനിമയ്ക്കോ മറ്റോ സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അല്ല ഷാജിയേട്ടന്റെ കൂടെ ഷാജൻ കരുണിന്റെ കൂടെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത് പിന്നെ സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായി അങ്ങനെ പല പരിചയങ്ങൾ അന്ന് മുതലുള്ള പരിചയം പക്ഷെ പിന്നീട് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ പരിചയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടക്കും ഞങ്ങൾ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കാണും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്യാണത്തിന് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഷാജിൻ കരുൺ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോകുന്നത് അതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹമായിട്ട് സിനിമ ചെയ്യുന്നത് കളിയച്ചനായിരുന്നു അതെന്റെ ഫൈനൽ ഡേ പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വർഷമാണ് ഞങ്ങള് സൗഹൃദം തുടങ്ങി ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം എന്തെങ്കിലും കളിയച്ചൻ ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും കുറച്ച് വർഷം ഒരു മൂന്നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പൊരുവേൽ ചെയ്യുന്നത് പൊരുവേൽ ഇതുപോലെ അത്രയും ഞങ്ങൾക്ക് അടുപ്പുണ്ട് കാരണം പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആദ്യം സ്ത്രീ പർവ്വം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർക്ക് വേറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ഞാനും ക്യാമറാമാനും കൂടിയിട്ടൊക്കെയാണ് അന്വേഷിക്കുക പല കോളേജുകളിലൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങി അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം എന്നും നിലനിന്നിരുന്നു രാധാകൃഷ്ണൻ ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡുകളൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോഴും നമ്മൾ ദൂരദർശനില് ഈ സീരിയൽസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോഴൊക്കെ ഈ ബന്ധം നിലനിന്നിരുന്നു പിന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് രാധാകൃഷ്ണ കിട്ടുമോ കിട്ടില്ല എന്നുള്ള സംശയമായിരുന്നു കാരണം ആ സമയത്ത് രാധാകൃഷ്ണൻ അവൈലബിൾ അല്ലയോ ആവോ പക്ഷെ ലക്ലി അദ്ദേഹം അവൈലബിൾ ആയി അങ്ങനെ ആ വർക്ക് ഗംഭീരായി അതിനുശേഷം ഇത് വന്നു ഇത് വന്നിട്ടും ഇത് തന്നെ പിന്നെ അദ്ദേഹം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാർ ഓടിച്ച് വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായി കാരണം നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ആ വർക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് അതിൽ ഒരു കുറച്ച് ബാലൻസ് വന്നു ഒരു ഒരു പാട്ട് സോങ് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി ഇദ്ദേഹം റൂമിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അപ്പൊ എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്തപ്പോ കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു സാധാരണ ഞങ്ങൾ തമ്മില് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ പൊന്നാട ചാർത്താറില്ല ഗംഭീരായി രാധാകൃഷ്ണ ആ വർക്ക് ഗംഭീരായി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഫറൂഖ് ചെയ്ത വർക്ക് ഗംഭീരായി എന്ന് പറയാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയാറില്ല പക്ഷെ ഈ പ്രാവശ്യം എന്തുകൊണ്ടോ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതില് ഈ
അതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തൊരു സാധനമാണ് അത് മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് കാണിക്കാവുന്ന ഒരു ക്യാമറമാൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കാവുന്ന അവർ ആ വർഷം ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യൊന്നുമില്ല അത് ഇങ്ങനെ ഒരു താടിക്കുള്ളിലൂടെയും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒക്കെ വരലിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചിരിച്ച് എനിക്കത് നമ്മുടെ ഈ ഷെഡ്യൂൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒന്ന് കാണണം കാണിക്കാലോ എന്താ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ സിനിമയെ തന്നെ സോങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം റൂമിലേക്ക് അല്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പൊയ്ക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അല്ല കുറച്ച് സമയമുണ്ട് ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഞാനും വരാന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നടന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഓർബിഡ്ജിന്റെ ആ ഭാഗത്തായിരുന്നു അവിടെ നടന്ന് സ്റ്റുഡിയോ അവിടെ എത്തി അവിടെ നിന്ന് എന്നെ ട്രെയിൻ കയറ്റി വിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മൂപ്പര് കൈയൊക്കെ കാണിച്ച് അത് ഇന്നും എന്റെ ഒരു ഫ്രീസ് ആയ ഒരു ഫ്രെയിമാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ ആദാഷിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോ ഈ കൈ കാണിച്ച് യാത്ര പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഫ്രെയിമിലാണ് ഇപ്പോഴും രാധാഷൻ നിൽക്കുന്നു പിന്നെ അടുത്ത വർക്ക് നമ്മൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു വേറെ പക്ഷെ ആ ഒരു സോങ് മാത്രമേ അദ്ദേഹം ബാലൻസ് വെച്ചു അങ്ങനെ രാധാഷിന്റെ ഒരു ബന്ധവും ഓർമ്മയും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കിടന്ന് പായ വിരിച്ച് കിടന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വേറെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഒക്കെ അന്നൊന്നും ഈ ഇതിലൊന്നും വലിയ റൂം അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പായ വിരിച്ച് കിടക്കും രാവിലെ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് എണീറ്റ് പോയി ചായ കുടിക്കാൻ പോകും ചായ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ചായ കുടിക്കാൻ പോകും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ജീവിതം കുറെ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോയ ആളുകളാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇടയ്ക്ക് ചിലർ പിരിഞ്ഞു പോവും വളരെ നിർമ്മമനായി സ്നേഹവും സ്വയം ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് എന്നെ ഭയങ്കരായിട്ട് ഈ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ ചിരിക്കണ പോലെ ചിരിക്കാ രാധാഷൻ കാലൊക്കെ ഉയർത്തി ഇങ്ങനെ ചാടി അവർത്തിട്ട് ഭയങ്കരായിട്ട് ചിരിക്കും ഒരു തമാശയൊക്കെ തന്നെ മുമ്പര് പത്ത് പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോഴും അതേ സെയിം എക്സ്പ്രഷനിലൊക്കെയാ പറയാ അത് മൂപ്പര് ആ ഇതില് പഞ്ചവടി പാലത്തിലൊക്കെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതില് ഡയറക്ടറുടെ കുറെ കോമഡികളുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഇതന്നെ എത്രയോ പ്രാവശ്യം രാധാഷ് പറയും രാധാഷ് ഇത് എത്രാത്ത പ്രാവശ്യം പറയണ് അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നിരിക്കും അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും നല്ലൊരു കറക്റ്റ് എനിക്കോണ് നാരായണേട്ടൻ അവിടെ ഫോൺ വരുന്നത് ഞാൻ എല്ലാം കേട്ട് ആസ്വദിക്കാണ് ഒരു ഒരു പഞ്ചവടിപ്പാലം പോലെ ഒരു സബ്ജക്ടിന്റെ കാര്യം എപ്പോഴാ പറയണത് അത് ആക്ച്വലി സ്ക്രിപ്റ്റെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചതാ അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ പിന്നെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ചെയ്യാനൊരു മടി പഞ്ചവടി വാലം പോലെ ഹാസ്യ അല്ല കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് പക്ഷെ പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് നമ്മള് പറയാം അതില് അങ്ങനത്തെ ഒരു സബ്ജക്ട് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതന്ന് പ്രൊഡ്യൂസറെല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുത്തും കുത്തൊക്കെ ആയിട്ട് രണ്ടു വർഷം അതിന് കളഞ്ഞതാ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചുകൂടി ഡിലേ ആയത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ വേറൊരു സിനിമ ചെയ്യുമായിരുന്നു അതും എപ്പോഴും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പൊ അത് ചെയ്ത് ആര് ആരവിടെ ഭരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭരിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ആയിരിക്കും അതായി പോകുന്നതാണ് സബ്ജക്ട് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് പലർക്കും അതിനുള്ളൊരു ധൈര്യം ഇല്ലായ്മ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഒരു പിന്നൊരു മ്യൂസിക് ബേസിൽ ഒരെണ്ണം പിന്നൊരു തിലകൻ ചേട്ടന് വേണ്ടി എഴുതി വെച്ചൊരു സാധനം തിലകൻ ചേട്ടന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല എഴുതിയപ്പോ ആ കാരക്ടർ ചെയ്യാൻ തിലകൻ ചേട്ടനാണ് യോഗ്യൻ എന്നുള്ള അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനം ഒരു നാലഞ്ച് എണ്ണം ഉണ്ട് സാധിച്ചാൽ ചെയ്യാവുന്നത് സമയം കാലം ഒക്കെ അനുവദിച്ചാൽ പിന്നെ അതാ നാരായണൻ്റെ കട ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സമാധാനം കുറെ കൂടി സിനിമയും നാടകം ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറെ കൂടി റിഫൈൻഡ് ആയി റിഫൈൻഡ് ആയി വരുന്നുണ്ട് നാരായണ കിന്നി എന്താ പറയാ ഏണി വെച്ച് പിടിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാപ്പോ ആക്ച്വലി ഒരു ഫീമെയിൽ ഓറിയന്റഡ് സബ്ജക്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞാനത് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് തന്നെ നാരായണനോട് പറഞ്ഞു അതിന് പ്രൊഡ്യൂസർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മോളെ അത് ക്യാരക്
നിങ്ങൾ ആളാവാൻ നിക്കണ്ടാ തന്നെയാ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ല അങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം ചെയ്യണം അതെ അതെ പക്ഷെ എന്റെ സബ്ജക്ടുകൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കളിച്ചിന് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയൊന്നിനും ഒരു ലാംഗ്വേജ് ക്രൈറ്റീരിയ ഇല്ല ഏത് ഏത് ലാംഗ്വേജിലും ഏത് മനുഷ്യർക്കിടയിലും പറയാവുന്ന സിനിമകളാണ് നമ്മളതിൽ ഉള്ളത് എന്താണ് സമയമായോ കളിച്ചിന്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യം അങ്ങനെ കൂടിയാണ് അതെ ടീച്ചർക്ക് കളിയച്ചനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടാവും ടീച്ചർ നല്ലൊരു വ്യൂറാ ആ അത് അതൊരു നല്ല കാര്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടീച്ചറെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടീച്ചറെ എന്ന് പരിചയപ്പെടണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അത് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാ ഹലോ ഹായ് ഞാൻ പറയൂ നിങ്ങൾക്ക് കളിയച്ചനെ കുറിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഇപ്പൊ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇഷ്ടമായി ഞാൻ ഇക്കാനോടെല്ലാം അതിന്റെ ഒരു റിവ്യൂ പോലെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം അതിന്റെ ഒന്നാമത് എന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസാധ്യമായിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഒരു വല്ലാത്തൊരു നിർഭയത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പി എ കവി ഒരു കവി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സർഗാത്മകത ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള കൃത്യമായ അടയാളപ്പെടുത്തലാണ് പിന്നെ കളിയച്ചൻ കൊണ്ടുവന്നത് വെറും നമ്മുടെ വാക്കുകളിൽ വരികളിലൂടെയുള്ള കവി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് സർഗാത്മകത അതൊന്നും അല്ല നമുക്കറിയാം അത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രല്ല അതില് പിന്നെ ചില ക്യാരക്ടർ കൊണ്ടുവന്നത് വളരെ ബോധപൂർവമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ചില സീനുകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത കുറെ വിഷുവൽ പ്രധാനം ചെയ്ത ഒരു സിനിമയാത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒരു മേഘങ്ങളിൽ വരുന്ന കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് നമ്മള് ഉള്ളിൽ എല്ലാ കാലം സൂക്ഷിക്കാവുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ ഈ എന്താണ് പി എന്നുള്ളതിന്റെ വളരെ ഒരു നേർചിത്രമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ കളിയച്ചൻ കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും മറച്ചു പിടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല ഒരു വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതാണ് അപ്പൊ ആ ആ പലമ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അതായത് സത്യം അതന്നെ ചിതറൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരാളെ നമ്മള് ഒന്നിലേക്ക് നമ്മള് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നിലേക്ക് കൊണ്ടു നിർത്തും ഒരു 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 പില്ലർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെ അതിലെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് വെക്കും പക്ഷെ അതല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ല ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോഴേ ഞാന് ഇന്നതാണെന്ന് പറയുമ്പോ ആ പറഞ്ഞു കഴിയുന്ന നിമിഷം തന്നെ ഞാൻ അതല്ല തീർച്ചയായും ചുരുക്കി പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഇതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ എന്താണ് ഇപ്പൊ സി പി ശുഭ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാവൂല അപ്പൊ എല്ലാ ഡെഫിനിഷനും അപ്പുറത്താണ് ഒരു വ്യക്തിത്വം എന്നുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സർഗാത്മകതയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ളത് നല്ല രീതിയിൽ സിനിമ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സിനിമയുടെ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൊറേ ആളുകൾ വായിച്ചു നല്ല അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും മോശല്ല എഴുതാം എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് സന്തോഷം എന്തായാലും അപ്പൊ ടീച്ചറെ വിട്ടേക്ക് പാവം പോട്ടെ ആ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഓടിക്കും വളരെ സന്തോഷം ഇങ്ങനൊരു ബുക്ക് ആരെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ആരെ എവിടെ കിട്ടും പുസ്തകം അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൺലൈനിലാണ് അത് ഗൂഗിൾ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്തിട്ട് അഡ്രസ്സും കൂടി അയച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ പുസ്തകം കൂടെ അയച്ചു തരും ഓക്കെ താങ്ക് യു Thank you. thank you so much thank you so much appo okay, uh, pur- purivelinu vendi kaathirikkam adhe uh, correct purivelin ini varan povalle ippo january february march april may vera vaanu teacher odu valare nanni endayalu okay narayana ettu odu nanni parayunnilla varanda aashulla okay thank you thank you so much update kiya teacher kum thank you narayana ta thank you പുതിയ സംവാദങ്ങളുമായി വീണ്ടും വരാം മീഡിയ മാതങ്ങി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമ